Hello dear students, welcome to the Quantum Guru. Let's see this very challenging problem of geometrical optics from Erodo. So this is the question number 5.18 of Erodo. So the question states a man standing on the edge of a swimming pool looks at a stone living on the uh, lying on the bottom. The depth of the swimming pool is equal to h at what distance from the surface of the water is the image of the stone form if the line of vision makes an angle theta with the normal to the surface. So, this question is so good, I have said that this is a very challenging problem. That's why, because normally we ask this kind of question, that an object is kept in a transparent medium and it is seen from the other side. So, the apparent depth is simply the real depth divided by mu relative. It is a direct formula. But in that formula, the assumption is that the observer is the line of sight along the uh, nearly normal to the line joining the object and the surface. So, wo near normal assumption pe kaam karte hai, to bhoat hi achha sa simple sa formula ban jata hai. But, ab yaha pa trick ye hai ki, humari image ki jo height hoogi, wo height observer ki position pe depend karega. Observer ki alag alag position par humko alag alag height dekhne wali hai. To, is liye bola gaya hai ki, aapko image ki height batani hai surface se, यदि लाइन ऑफ विजन सरफेस के नॉर्मल से थीटा एंगल बनाता है तो इसको हम अटेम करना शुरू करते हैं सॉल्व करना तो ये स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल की डेफ्थ एच है उसके बॉटम पे एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से कोई रे लिया मैंने जो सरफेस पे गिरी और गिर करके बाहर निकलती है और मैंने एक सुटेबल एंगल फाइव पर लिया ताकि यहां से गिरने के बाद रे कुछ इस तरह से निकले कि नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे थीटा एंगल पे जाए और यही लाइन ऑफ विजन है और ऑब्जर्वर की आई यहीं पर मौजूद है तो यहाँ पर ऑब्जर्वर की आई है बट आपको ध्यान हो कि अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करना है तो वी नीड मिनिमम टू रेज फॉर द इमेज फॉर्मेशन दो इंसिडेंट रेज होंगी उनका इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट होगा और उनके करस्पॉन्डिंग जो दो रिफ्रैक्टेड रेज होंगी उनका इंटरसेक्शन इमेज होगा तो वी नीड टू रेज एक रे तो मैंने ले लिया अब दूसरी रे मैं कुछ भी चूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये ऑब्जर्वर मैंने बड़ी सी आंख दिखाई तो है लेकिन ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर की पोजीशन इसी लाइन के आसपास है है ना ऑब्जर्व ये लाइन ऑफ साइट है तो तो दूसरी वाली रे इसी लाइन के पास में कर सकते हैं बहुत दूर नहीं कर सकता तो मैं इस रे के एकदम पास एक और दूसरी इंसिडेंट रे कराता हूँ उसकी करस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो तो ऑब्जर्वर की आई पे पहुंची जाएगी और उन दोनों रेज के रिफ्रैक्टेड रेज के इंटरसेक्शन इमेज हो जाएगा तो एक सेकेंड रे को गिराते हैं इंटरफेस पर कुछ ऐसा डायग्राम में गैप दिख रहा है लेकिन वो फिगर की क्लैरिटी के लिए दीज टू लाइन्स आर वेरी वेरी क्लोज टू इच अदर तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ और ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ गई तो इस रिफ्रैक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन हुआ वो इमेज आ गई कुछ इस तरह से और ये इमेज बन गया और मान लेते हैं कि ये एच एच डैश डेफ्थ पर है तो हमको ये एच डैश की वैल्यू एच थीटा और ऑब्वियसली क्वेश्चन में लिखा नहीं एक बात क्लियर है कि आ, जो आंसर होगा वो रिफ्रैक्टर इंडेक्स ऑफ द स्विमिंग पूल के वाटर पर डिपेंड करेगा उसके टर्म में निकालना होगा तो थोड़ा सा चीज़ जोमेट्री वाली चीज़ समझते हैं तो मैं मान लेता हूँ सबसे पहले मान लो कि ये आ, ये आपका हो गया एंगल फाइव डैश और इसको बोल देते हैं फाइव डैश देखो यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो फाइव डैश ऐसे चलेंगे तो बढ़ेगा तो इस फाइव डैश का इंक्रीमेंटल चेंज को बोल दिया जाए डी फाइव डैश लाइक दिस दिस इज डी फाइव डैश और फाइव डैश और फाइव का सम कांस्टेंट दैट इज 90 डिग्री तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि चलो पहले लिख ही देते हैं फाइव डैश इज इक्वल टू नथिंग बट नाइन्टी डिग्री माइनस फाइव यानी कि डी फाइव डैश इज इक्वल टू माइनस डी फाइव हो जाएगा और बात क्लियर है माइनस है नहीं बोल रहा है कि फाइव बढ़ेगा तो फाइव डैश घटेगा या फाइव घटेगा तो फाइव डैश बढ़ेगा इतनी सी बात है इसी तरह से ये जो एंगल है थीटा और इसको मैं बोल देता हूँ थीटा डैश सेम वे में मैं बोल दूंगा थीटा डैश इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा तो थीटा डैश का इंक्रीमेंटल चेंज d theta dash would be minus of d theta. तो अब थोड़ा यहाँ diagram है, 
अगर यहाँ पर मैं इस इमेज से सरफेस के पैरेलल एक हल्की डॉटेड लाइन बना दूँ तो ज्योमेट्री जैसा दिख रहा है ये एंगल अपना थीटा डैश हो जाएगा और इस थीटा डैश का इंक्रीमेंटल चेंज ये हमारा डी थीटा डैश हो जाएगा तो यहाँ तक तो बात क्लियर अब थोड़ा सा अब सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है तो थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है तो मान लो कि इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ इसे एम और इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ एन एम से इस अच्छा ऑब्जेक्ट का नाम भी रख दिया जाए सपोज ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं ओ तो एम से इस ओ एन लाइन पर एक परपेंडिकुलर गिराओ तो जो परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं उस परपेंडिकुलर को मैंने यूं गिरा दिया ऐसे इस परपेंडिकुलर के फूट को बोल देते हैं इसे पी तो अब अगर आप थोड़ा सा और देखो तो ये एंगल फाइव है ये एंगल 90 माइनस फाइव होगा और ये एंगल 90 माइनस नाइन्टी माइनस फाइव यानी कि ये एंगल भी फाइव हो जाएगा तो ये एंगल भी हमारा कितना हो गया दिस एंगल इज ऑल्सो फाइव दिस इज फाइव ट्राइंगल ट्राइंगल एम एन पी को देखो ट्राइंगल एम एन पी में uh, मुझे चाहिए एम एन की वैल्यू चाहिए इफ आई वॉन्ट टू राइट एम एन तो क्या आप देखो क्या मैं एम एन को एम पी डिवाइडेड बाई कॉस फाइव लिख सकता हूँ क्या है ना एम पी बाई कॉस फाइव एम पी को क्या मैं एम पी को आप ट्राइंगल एम पी ओ में ये डी फाइव डैश बहुत छोटा है तो क्या मैं इसको बहुत छोटा है तो ओ पी और ओ एम लगभग बराबर है तो क्या मैं इसको ओ पी डी फाइव डैश लिख सकता हूँ क्या और इधर से डिवाइड बाई कॉस फाइव तो है ही ओ पी इज अप्रॉक्सीमेटली ओ पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओ एन तो ओ पी की जगह मैं वापस ओ एन कर देता हूँ ओ पी की जगह ओ एन लिख दिया जाए एंड नाउ ओ एन आप इस ट्राइंगल में देखो ओ एन इस ट्राइंगल में देखो तो ओ एन को एच और फाइव के टर्म में क्या एच बाई कॉस फाइव नहीं लिखा जा सकता है क्या तो इसको अगर मैं सिंपल कर दूँ तो हो जाएगा एच डी फाइव डैश बाई कॉस स्क्वायर फाइव तो ये हमारा पहला काम इसी तरह से सेम वे में सेम वे में मैं इसी एम एन को इस ट्राइंगल की सहायता से देखो सब चीज़ ऐसा अगर आप ये ट्रायंगल देख रहे हो तो ये हाइट एच है और ये एंगल डी फाइव डैश है और ये फाइव डैश है ये फाइव डैश है इसके सामने वाला एंगल फाइव है तो हमारा क्या हो गया एम एन इज इक्वल टू एच डी फाइव डैश बाई कॉस स्क्वायर फाइव इसी तरह से यहाँ पर अगर इसको किया जाए तो क्या इसी को सेम वे में फिर से मेहनत नहीं करना चाहता हूँ क्या इसको सेम वे में एच डैश डी थीटा डैश डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं सेम काम करना है एच की जगह एच डैश आ गया थीटा की जगह थीटा डैश आ गया फाइव डैश थीटा डैश आ गया कुछ ऐसा हो गया तो अब यहाँ से मेरे पास एच और एच डैश में रिलेशन आने वाला है तो एच डैश इज इक्वल टू एच डैश इज इक्वल टू आप ध्यान से देखो तो हो जाएगा एच और है ना एच हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर फाइव इन टू डी फाइव डैश बाई डी थीटा डैश d फाइव डैश माइनस डी फाइव है d थीटा डैश माइनस d थीटा है तो इसका मतलब d फाइव डैश बाई डी थीटा डैश सिंपली d फाइव बाई डी थीटा तो यहाँ से मैं इस d फाइव डैश बाई डी थीटा डैश या डी फाइव बाई डी थीटा लिख सकता हूँ अब काम रह गया मुझे d फाइव डैश या d थीटा डैश निकालने का तो इसके लिए मैं स्नल स्लॉ लगाता हूँ यहाँ पे स्नल स्लॉ लगा दो है ना इस जगह पर स्नल स्लॉ लगा दें तो मान लो कि अंदर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टर इंडेक्स है से म्यू और बाहर तो कुछ नहीं बोला गया तो एयर ही है तो स्नल स्लो लगाएंगे स्नल स्लो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे स्नल स्लो हो जाएगा म्यू इन टू साइन फाइव इजिकल टू वन इन टू साइन थीटा इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डिफ्रेंशियल लेते हैं इस इक्वेशन का तो अगर मैं डिफ्रेंशियल ले लूँ तो हो जाएगा म्यू कॉस फाइव डी फाइव 
इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा तो और ध्यान से देखो यहाँ से आप डी फाइव बाई डी थीटा को है ना कॉस थीटा बाई कॉस फाइव बाई म्यू लिख सकते हो क्या तो इसको मैं लिखूंगा ऑलरेडी हमारे पास एच कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर फाइव था डी फाइव बाई डी थीटा की जगह मैं कॉस थीटा बाई कॉस फाइव बाई म्यू लिख रहा हूँ तो इसको मैं लिख रहा हूँ वन बाई म्यू कॉस थीटा बाई कॉस फाइव तो इसी को थोड़ा यहीं पर और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं मिला करके कॉस क्यूब थीटा लिख दूँ इसको कॉस क्यूब फाइव लिख दूंगा म्यू को इधर लिख दूंगा है ना तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा दिस विल बिकम एच कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई म्यू कॉस क्यूब फाइव तो ये आ गया अब यहाँ थोड़े से सिंप्लीफिकेशन और करने हैं अब आगे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं चलो यहीं पे काम कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसको एच कर लो कॉस क्यूब थीटा और म्यू है यहाँ से मैं साइन फाइव को साइन फाइव से कॉस फाइव पे आ सकता हूँ अगर आप ध्यान से देखो साइन फाइव इज इक्वल टू हमको दिख रहा है साइन फाइव इज इक्वल टू दिख रहा है साइन थीटा बाई म्यू तो कॉस फाइव ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई म्यू स्क्वायर तो यहाँ पर मैं कॉस फाइव रख दूँ तो कॉस फाइव रख देंगे तो क्या मिल जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर एंड उसकी पावर कितनी थ्री बाई टू एंड नो फाइनली द लास्ट सिंप्लीफिकेशन और उस सिंप्लीफिकेशन को यहीं पे कर देंगे तो देखो ये इसको म्यू स्क्वायर एल सी ले लेंगे तो बाहर निकलेगा तो म्यू क्यूब हो जाएगा म्यू स्क्वायर वन बाई टू म्यू क्यूब तो नीचे हमारा क्या बच जाएगा नीचे एक म्यू है तो ऊपर जा कर के वो कट करके इसी को अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये बाहर निकलने के बाद म्यू क्यू ऊपर जाएगा म्यू क्यूब और नीचे का म्यू तो एक तो ऊपर जा कर के ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा और इधर वाला टर्म सिंपल होने के बाद बच जाएगा कितना दिस थिंग स्क्वायर रूट म्यू स्क्वायर एंड दैट इज अवर आंसर तो हमारे पास देखो ये एच डैश जो आ गया ये एच डैश ऑब्वियसली एच का तो फंक्शन होना ही होना है म्यू का फंक्शन होना ही होना है उसके साथ साथ ये थीटा का भी फंक्शन हो गया तो ऑब्जर्वर की अलग अलग लोकेशन के हिसाब से इसकी हाइट अलग अलग है एक चीज़ हम इसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो थीटा बराबर जीरो का मतलब कि दैट इज अ थीटा जीरो के वजह बिल्कुल थीटा नियरली जीरो थीटा टेंडिंग टू जीरो सो दैट इज अ नियर नॉर्मल इंसिडेंस तो अगर इसको मैं ये कर देता हूँ तो देखते हैं हमारा एच डैश क्या आता है नाउ एच डैश इज इक्वल टू कॉस जीरो वन हो गया तो यहाँ से आ गया म्यू स्क्वायर इन टू एच एंड डिवाइड बाई साइन थीटा साइन जीरो जीरो हो जाएगा और ये आपका आ गया म्यू क्यूब और यही आंसर होता है नियर नॉर्मल इंसिडेंस में एच अपॉन म्यू रिलेटिव और म्यू रिलेटिव यहाँ पर म्यू बाई वन है तो ये हम इसको उस स्थिति से चेक कर रहे हैं जिसका हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं बट दिस इज अ जनरल क्वेश्चन दैट्स वाई दिस क्वेश्चन वॉज स्पेशल थैंक यू